¿Cómo prospectar en redes sociales? ¿Qué debería yo estar haciendo? Porque pues a mí me dijeron que prospectar en redes sociales, pues eh, más bien que para vender yo en redes sociales, pues necesito eh, vender, necesito prospectar. ¿Pero qué significa esto de prospectar, no? ¿Cómo lo tengo que hacer? Prospectar significa que yo venga y le mande un WhatsApp a todas las mujeres de, de mis contactos del teléfono y, y a todas ellas venderles mi producto de maquillaje. Digo, pues son mujeres, ¿no? Les va, les va a interesar mi producto de maquillaje. Eso es prospectar. Prospectar significa necesariamente que todas las acciones que yo haga es porque con eso voy a vender. Híjole, pues si a ti también te carcome esta duda, quédate en esta transmisión, en esta transmisión, en esta transmisión, porque hoy vamos a hablar justamente de eso. Veme poniendo por acá, si tú eres nueva, veme escribiendo, yo soy nueva. Y si tú ya eres de casa, entonces escríbeme por aquí, yo ya soy Amazona Digital, para saber que ya eres de casa. Y bueno, pues si me ayudas a compartir esta información, estaría fabuloso. Bueno. ¿Qué significa pues prospectar? Prospectar significa que uno ande ahí atrás de la gente, oiga, pásele, llévele, este, ¿no te interesaría? Por ejemplo, a mí una vez me dijeron, eh, como vemos que tú haces videos, ¿no te interesaría, este, cómo se llama? ¿No te interesaría, eh, pues vete más delgada y yo? Entonces, para muchas personas... Este, eso, eso significa prospectar, el que tú andes ahí acosando a la gente, diciéndole, ¿no te gustaría verte más delgada? ¿O qué tal este mensajito? ¿Qué tal este mensajito de, este, qué tal este mensajito de, ay, te he visto en redes sociales y veo que, y veo que eres, eh, pues, muy emprendedora y gente como tú es la que necesitamos en, en mi equipo y me, gust me gustaría poder contar gente como tú porque es lo que necesitamos, ¿no? Eso para mucha gente, eso ya es prospectar. Y bueno, pues por supuesto que están en un error, ¿verdad? Eso no es prospectar y es por eso que después, como les he dicho en estas últimas semanas, andan por los rincones llorando porque dicen, pues es que nadie me compra, nadie nada, ¿no? Bueno, ¿por qué nadie te compra? Porque estás acosando a la gente, porque la estás persiguiendo ahí como un acechador. Entonces, dejemos de ser emprendedoras acechadoras y empecemos a convertirnos, bueno, pues en emprendedoras románticas que van enamorando a su público para que les puedan eh, comprar en redes sociales, ¿ok? Bueno, entonces, aclarado el punto que prospectar no significa que yo tenga que estar mandando mensajes masivos, que prospectar no significa que yo contacte a Erika Díaz y le diga, hola Erika, yo veo que eres una mujer muy empoderada, este, pues para que te empoderes más, eh, quiero eh, ofrecerte mi nuevo labial, super mate, este, que te va a ayudar a verte todavía mucho, Ay, o sea, eso no es prospectar, quedamos en claro eso. Bueno, entonces, ¿qué sí significa prospectar? ¿O qué es prospectar? ¿Y cómo lo puedes hacer de una forma, pues, más buena onda, ¿no? Más, buen, más chic acá en Facebook. Bueno, pues, hoy te voy a dar esos pasos. Paso número uno. Debes tener bien claro de qué temas vas a hablar. Es decir, a esto se le llama marca personal. Chicas, este es un capítulo más de, le estamos, de quitarle el oficio al marketing digital. O sea, nosotras que somos emprendedoras, pero que no somos mercadólogas, pues tenemos que aprender como muchos conceptos y muchas cosas que, bueno, pues tienen sus formas de decir eh, eh, en los profesionales, pero como nosotras no somos mercadólogas, pues entonces le quitamos lo fifí y le ponemos palabras que entendamos, ¿verdad? <risa> entonces, eh, si yo lo que quiero, pues, es prospectar en redes sociales, lo que voy a hacer es hacerlo de una forma, pues, más romántica, más amable. ¿Qué puedo hacer? Pues, número uno, es saber de qué tema voy a hablar. ¿Cuáles van a ser mis temas de especialidad para hablar? A esto se le llama, pues, marca personal. ¿Sale? La marca personal es eh, en qué me voy a especializar para yo poder atraer personas a mi comunidad, ok, entonces paso número uno, definir en qué me voy a especializar, oye Adri, pero es que yo, este, pues mi compañía tiene productos de maquillaje, pero también de control de peso, pero también de bienestar, y que yo sé que bueno, tú, todo eso que tiene tu compañía, elige en qué te quieres especializar, ok, por ejemplo, Mary Kay, pues Mary Kay maneja productos para eh, cuidado de la piel, también maneja productos para cuidado del cuerpo, eh, exfoliar y así. 
y también maneja pues toda su gama de color para maquillaje. Yo puedo agarrar de Mary Kay y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a especializar en el cuidado de la piel nada más para mujeres de 35 y más. Y esa puede ser mi especialidad, ¿ok? De ahí yo me puedo ir, que de tal vez que avanzado el tiempo la misma comunidad me vaya diciendo, ay, algún día hazme un tutorial de maquillaje, pues entonces lo puedes hacer. Pero tienes que empezar a agarrar algo que te haga ver especialista, porque eso conquista. Entonces, es, ayúdenme a escribirlo por aquí, la especialidad conquista. La especialidad conquista y es lo que te va a hacer atractiva a, una, a tu cliente ideal. Y de ahí se desprende pues el paso número dos, que es, Tener bien claro quién es tu cliente ideal. Fíjate cómo una como que va con la otra. Como que si tú dices, ay, chale, es que no sé en qué me voy a especializar. Pues entonces di, bueno, ¿a quién puedo ayudar? Entonces yo pudiera decir, yo me voy a dedicar, porque pues es lo que a mí me pasa, ¿verdad? Es lo que a mí me pasa. Yo me voy a, yo, me voy a dedicar a darle tips a las chicas que tienen piel, piel mixta. De hecho, mi canal va a ser un canal pensado para chicas piel mixta, todas las soluciones para piel mixta, eh, los mejores trucos. Oye, ¿qué puedes hacer si tu piel es mixta? ¿Cómo combinar el, el maquillaje este, especial? Eh, ¿Cómo combinar los colores? ¿no? Aquí van a encontrar todo para las chicas que tienen piel mixta. Entonces, bueno, mi cliente ideal es una chica de, de 35, a 45 años que tiene piel mixta que bueno pues se maquilla y, y a las 3 horas ya se les corrió todo el maquillaje por acá ¿no? este mi cliente ideal tampoco no sabe qué tipo de tono es su piel entonces nunca le queda el maquillaje a veces parece que trae máscara este a veces se le ve más oscuro entonces bueno ese es mi cliente ideal y tú la describes ¿sale? cuando tú describes a tu cliente ideal si aún no sabías cómo, este, si aún no sabías qué, qué iba a ser tu tema de especialidad, pues ahora ya lo sabes al describir a tu cliente ideal. Entonces, paso número dos es describir a tu cliente ideal para que tú tengas claros qué temas, con qué temas vas a prospectar a esas personas. Prospectar es conquistar, prospectar es que tú vengas y muestres información. Cuando tú andas ahí o cuando andabas, sigues en, en aquellas épocas, ¡ah! aquellas épocas cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo, hija, que, que cuando un muchacho, <risa> cuando éramos, cuando todavía somos jóvenes de que están hablando, pero cuando andaban ahí los galancillos, ¿a poco no nos andaban? Eso es prospectar también. Teníamos ahí un prospecto, ¿no?, de galán. Y bueno, venía y ponía su mejor cara y siempre su mejor loción y siempre bien bañado, ¿no? El pantalón más nuevo que tenía era el que se ponía. Ya luego te casas y ya ni le importa si lo ves con los calzones agujerados, se pierde eso bello. Pero bueno, así llegan, ¿no? Todos así, muy guapetones y muestran su mejor lado y lo, te invitan a su casa y bueno, la toalla en su lugar, y recogen el plato y ¡ay, ay! ¿No? Y ya se casa uno y todos por el piso, ya no les importa la vida. Pero bueno, al prospectar tú muestras lo mejor de ti. De la misma forma es en redes sociales para que tú vendas. Muestras lo mejor de ti, tus mejores intenciones de ayudar a las personas, tu mejor intención de decirle a María Ávila, María Dávila, yo te voy a ayudar a que eh, la decoración de Navidad sea la más bonita de tu casa, ¿no? ¿Qué estás dispuesta tú a hacer por esas personas? ¿Qué estás dispuesta a entregar gratis? Y mira, aquí, por ejemplo, va a salir algo que muchas, que es muy común que salga, que digan, Adri, pero sobre todo las que son coach, psicólogas, me dicen, Adri, pero pues si me dices que venga y hable de los temas acá y que dé gratis, pues ¿quién me va a pagar entonces? Ya nadie me va a comprar. Por ejemplo, ay, ¿qué crees, Jackie? No estuviste ayer en el Open Box, porque ayer me llegó, ayer antes de iniciar la transmisión, me llegó mi regalito, y no estuviste, pero ayer lo abrí aquí en vivo, ¿eh? Mira. Y les enseñé que me encantó tu bolsita y todos los detallitos, y mis aretes. No me los puse hoy porque no me, no se veían mucho por el suéter como estaba de cuello alto, pero yo me los quería poner hoy. Y luego también, pues, ¿no? Pues les mostraba yo el traje de baño. Entonces, mira, volviendo al ejemplo, Jackie, que vende trajes de baño, 
ella, ella no piensa así, pero ella pudiera pensar, Adri, si tú me dices que yo venga y les dé consejos a las chicas de que una, un traje de baño ideal pudiera ser que ustedes lo compren y que tenga esta protección, esta esponjita, porque bueno, va a ayudarte también a que, a que las chicas estén en su lugar y te veas espectacular, así como las modelos y que digan, oh my God. no, porque ya saben, uno se pone un traje de baño de este estilo, así, y las chicas andan divorciadas, caídas y casi que te metes a la alberca y te haces así. <risa> te las recoges. <risa> Entonces, bueno, pues él trae un traje de baño que, con, que tenga este, eh, este material que pues, esté ahí como para la, la, la bubi y que, que levante, pues te va a ayudar. Y aquí pudiera decir, no, Adri, si yo me pongo a hacer eso, pues entonces, ¿quién me va a comprar? No, bueno, ya que entre lo más lo hagas tú, más vas a conquistar y más vas a, con, más, más vas a vender porque van a decir, órale, ya aquí sí sabe, o, ya aquí me está dando los mejores trucos para lucir espectacular en traje de baño. Entonces, ¿qué sucede en redes sociales? Entre más valor aportes, más seguidores tienes y más posibilidades de que te compren vas a tener. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo hasta ahí o, cre o creen que me fui muy rápida? Hasta ahorita llevamos tres puntos. Punto número uno, para poder prospectar en redes sociales, definir los temas en los que me voy a especializar. ¿No tienes idea sobre esos temas? Entonces, haz el paso número dos, que es hacer una descripción muy detallada de quién es tu cliente ideal, qué necesita y qué quiere que le resuelvas. Paso número tres es que tú puedas aportar valor, que tú puedas, ya una vez que sabes a quién te diriges, que sabes qué le duele, qué necesita, le hagas mucho contenido, que estés dispuesta a regalar, porque pues también desde el lado de la abundancia, entre más das, pues más se te regresa. Entonces, desde la marca personal, desde el trabajo que se hace en redes sociales, tú aporta valor, regala, regala, porque eso conquista, porque eso enamora. Eh, ayer una chica me decía, Adi, yo quiero tomar tu taller, pero quiero saber si ese taller me va a servir para prospectar y vender mucho. <ríe> y yo, bueno, pues este prospectar y vender es diferente y aparte, pues yo no me especializo en ventas. Yo te ayudo a crear una comunidad y yo te ayudo a que te vean para que llegue la gente y entonces ya tú te encargues del, del demás proceso. Prospectar, yo no enseño a prospectar de que manda mensajes y dile sola. No, yo no enseño eso. Yo lo enseño desde el inbox marketing, que es una técnica en la que a través del contenido es que vas a enamorar a las personas. Es por eso, no sé si habían escuchado esta frase de este el contenido es el rey. Bueno, pues es eso. El contenido te va a ayudar a que tú puedas enamorar a las personas. Entonces, mi taller te ayuda a prospectar Sí, te ayuda a prospectar a través del contenido para que tú generes una comunidad a la que después le puedas vender. No te va a enseñar a mandar mensajes o a que andes acosando a todo mundo por redes sociales, no. Te enseña a generar contenido y a mostrar tu marca personal y a mostrar por qué eres especialista y a mostrar por qué, por qué eres la mejor opción para que les compren, por ejemplo, un traje de baño, ¿de acuerdo? Dice Jackie, qué emoción que ya lo recibiste, eh, pero más emoción que te haya gustado, es un pequeño detalle de lo mucho que recibo de ti. ¡Ay, gracias, Jackie! Lo amé, chicas. ¿Se escucha eco? No, es que fíjense que la señora anda ya lavando los trastes. A lo mejor eso se oye, ¿no? Ustedes díganme, si se escucha eco, me dicen y pues me quito los audífonos. A ver, déjenme ver acá. Sí, el contenido es el rey. No, no se escucha eco, no me anden haciendo novelas. <risa> Porque acá se oye bien. Este, les decía, sigan a Jackie, tiene cosas padrísimas en su página, este, de trajes de baño para, para todos los tamaños, muchachas, porque luego uno va a ver, a ver páginas y este, y luego te encuentras con que puras flaquitas y así, no, no, Jackie tiene para todos los tamaños, te puede asesorar según tu tipo de cuerpo, que, cuál es el mejor traje de baño que te queda, así que bueno, las invito a que la sigan, busco accesorios. ¿Eh? ¿Qué tal? Padrísimo, miras, tenía con etiqueta el traje de baño y todo. No, lo amé, lo amé. Bueno, aparte, ¿sabes qué me gustó mucho? Que tiene un, a ver si se dice así, pero tiene un trapeado, ahí, acá adelante. O, o sea, es decir, tiene unas arruguitas en la barriguita para que no se note luego tanta la lonja, ¿verdad? Bueno, chicas, entonces, prospectar en redes sociales no significa que andemos acosando a todo mundo, no significa que tú apuntes y dispares a todo lo que se mueva, a todo lo que tenga piernas y brazos, no. Prospectar significa saber qué es lo que necesita mi cliente ideal y poderle decir 
Susi, yo te lo resuelvo, tú que te apuras. Eso significa prospectar. Así que chicas, pues espero que esta clase, eh, pues mini clase, clase flash, les haya servido. Si tú crees que le puede servir a alguien más, pues entonces etiquétala por acá, compárteselo. Qué sé yo, recuerda que el conocimiento, a diferencia de la comida, no se divide, sino que se multiplica. Entonces ayúdenme a compartir todo esto, que lo vean más chicas, que les pueda interesar. Y pues bueno, te digo, si tú quieres... Eh, a aprender a generar una comunidad, pues bueno, puedes hacerlo en cual, en alguno de mis talleres, puedes empezar el paso, pero acuérdense que ahorita está la oferta de Black Friday, que voy a lanzar también el kit navideño que va a estar buenísimo, entonces bueno, aparte que les traigo algo que espero que me apoyen todos ustedes, voy a hacer un lanzamiento que no estaba planeado, pero se los voy a explicar más al rato, y yo sé que todos ustedes van a reaccionar y que lo van a hacer porque es una buena causa. Bueno, gracias por haberse conectado, ya nos ayudó por ahí Liliana a escribir, definir los temas en que me voy a especializar, tener claro quién es mi cliente ideal, aportar valor haciendo contenido. Gracias Liliana por haberlo escrito por acá. Y chicas, gracias por haberse conectado y para todas las que viven en Estados Unidos, pues feliz día de acción de gracias, agradecer por todo lo que tienen el día de hoy y todos agradezcamos también. Gracias por haberse conectado y como decimos en esta comunidad, chicas, como decimos, pues sal y comente al mundo. Nos vemos.